বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকে আমি আমার যে বিদেশি ভ্যারাইটিটা আছে ভ্যারাইটিগুলো আছে তারই আপডেট ভিডিও আপনাদের দিচ্ছি এই যে ফলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে লেমন ইয়েলো এটা গায়ের রং অরেঞ্জ কালার ফলটা দেখতে খুবই সুন্দর এবারে এর পাশের কাছে যাই আমরা এবারে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কলম্বা ইয়েলো এর পাশে একটা ফুলের কুড়িয়ে দেখতে পাচ্ছেন এটা পুরোটাই কাঁটা যুক্ত এটা সেল পলিনের সয়ান এটা কিন্তু ইয়েলো এটা ফলটা খেতে ভালো ফলটা হারভেস্ট হতে ছ মাস সময় লাগে এবার যে গাছটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ভিয়েতনামি কিং ফলের সাইজটা অনেকটাই বড় ফলটা খেতেও খুবই ভালো এবারে এই যে গাছটা দেখাচ্ছি এটা আমি ফল আনতে পারিনি এটার নাম হচ্ছে আমেরিকান বিউটি এটা একটা কমার্শিয়াল ভ্যারাইটি এটাও কিন্তু হোয়াইটটাও কিন্তু কমার্শিয়াল ভ্যারাইটি এবারে যে ফলগুলো দেখাচ্ছি এগুলো হচ্ছে সিয়াম রেড এটা কমার্শিয়াল এটার ফলন অনেক বেশি এবং সাইজ অনেকটাই বড় হয় চারশো গ্রাম চারশো পাঁচশো ছশো পর্যন্ত ওঠ হয় আর এর পাশে যেটা দেখ দেখতে পাচ্ছেন এই গাছটা এটাও সিয়াম হোয়াইট এটা টক মিষ্টি লিচু ফ্লেভার এর পরে গাছটা হচ্ছে এই যে ফলটা এই ফলটার নাম হচ্ছে মারিয়া রোজ ফলটা কালার হচ্ছে ভিতরের কালার ডিপে পিঙ্ক এবং হোয়াইটের কম্বিনেশান এর পরে গাছটা যাই এবারে আমরা এই যে ফলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হাওয়াই অ্যান্ড পিঙ্ক ফলটা আমি এখনও খাইনি সুতরাং ফলের খেতে কেমন সেটা আমরা বলতে পারছি না ফলটার পাপড়িগুলো অনেকটাই বেশি এখন শুনেছি ফলটা খুবই নাকি সুস্বাদু এখন অপেক্ষায় থাকলাম এর পরের ভ্যারাইটিটা হচ্ছে রেড যায় না গাছটা আপনাদের দেখাই গাছটা একটু লতানো প্রকৃতির এবং গাছটা অনেকটাই বড় আমার গাছগুলো একই সঙ্গে নিয়ে আসা কিন্তু ওই গাছটা আমি ফল আনতে পারিনি এরপরে গাছটা হচ্ছে জামু রেড এর ফলটা আমরা খেয়ে নিয়েছি ফলের সাইজও খুবই বড় সাত ছশো পর্যন্ত ওয়েট হয় এবং খেতে খুবই সুস্বাদু আছে আপনারা এটা নিঃসন্দেহে সাত বাগানে করতে পারেন তারপরে যে দুটো গাছ দেখাচ্ছি একটা হচ্ছে ভিয়েতনামি হোয়াইট একটা হচ্ছে থাই হোয়াইট গাছের ফল ওই ধারে ছিল আমার পেড়ে খাওয়া হয়ে গিয়েছে এর পাশের গাছটা হচ্ছে চাইনিজ অরেঞ্জ এটা অরেঞ্জ বলে নিয়ে আসা কিন্তু এটা রেইনবোর একটা কোনো একটা ভ্যারাইটি হয়েছে কিন্তু আমার কাছে সুস্বাদুর মধ্যে ওই টপ এখনও বিদেশি সবগুলো টেস্ট করিনি করলে বওয়া যাবে কে এখন টপ র্যাঙ্কে থাকে এরপরে গাছটা হচ্ছে ওরজি আনা এ গাছটা এখনও ফল আসেনি এখন দেখা যাক অপেক্ষায় আছে এ বছর আর হবে না টাইম পার হয়ে যাচ্ছে নেক্সট ইয়ারে ফল পাওয়া যাবে আশা করছি এই যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে নাইট কুইন নামে পরিচিত ফলটা খুবই সুন্দর আমার দেখেন ফল গাছ ঝুলে আছে কিন্তু ফল আসেনি এবার যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ইয়েলো ভ্যারাইটি ইয়েলোর ফল তো দেখতেই পাচ্ছেন কালারগুলো এটা হচ্ছে থাই ইয়েলো আমার এই গাছটা থাই ইয়েলো এটা ইজিজ ইয়েলো এই দুটো ইসরায়েলি ইয়েলো তবে থাই ইয়েলো থেকে ইসরায়েলি ইয়েলো সাইজে অনেকটাই বড় দুটো খেতে প্রায় একই টেস্ট টক মিষ্টি কিন্তু কালারে সন্তুষ্ট হতে হবে ফলে খেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া খুব একটা হবেন না আর ইজিজ গোল্ড এটা খেতে ভালো এটা এখন আমার ফল আসেনি এই গাছগুলো আমার কমার্শিয়াল ভ্যারাইটি এই দেখেন ফলগুলো আমার ইঁদুরে খেয়ে গেছে এই দেখেন এ একটা খেয়ে গেছে ইঁদুরে ফল মানে সুস্বাদু ফল তো বুঝতেই পারছেন ওই জন্যই ফলগুলো খেয়ে গেছে এই একটা ফল আপনার হাজবেশ এই পাক ছেটা চলেন তারপরে গাছে যাই এটা আমার ভিয়েতনামি কিং ছয় সাতশো করে ওজন হচ্ছে গাছ এই ফলের ফলটাও খেতে ভালো তার পাশে যে ফলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ভায়োলেট ফলের ভিতরে পিঙ্ক কালার 
খেতে ভালো বলা যায় না চলার মতো তবে সাতার থেকে একটু ভালো বলা যায় আচ্ছা এর পরের ভ্যারাইটি যেটা হচ্ছে জে সি জিরো ওয়ান এর মধ্যে আছে আরমান্ডো আরমান্ডোটা আমি ফুলটা দেখাচ্ছি ফল আগে খাওয়া হয়ে গিয়েছে নতুন আবার নতুন ফল ধরেছে এর পরের ভ্যারাইটিটা দেখাই আপনাদের এটাও একটা কমার্শিয়াল ভ্যারাইটি ফলটা ওই যে লাল কালারের আমি দেখি জুম করে দেখানো যায় কি ওই যে এটাও একটা কমার্শিয়াল ভ্যারাইটি খেতে খুবই ভালো এর নাম হচ্ছে কোয়ান্টি রোড এবারে যে ভ্যারাইটিটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আসন্তা টু আসন্তা গ্রুপের মধ্যে সব থেকে মিষ্টতের বেশি ব্রিক্স ব্রিক্স আছে টোয়েন্টি থ্রি এর আমার অনেকগুলো ফল আছে আপনাদের দেখাতে পারবো কি যাই না কারণ ক্যামেরায় সব আসছে না দেখি আমি ভিতরের দিকে দেখাতে পারি কি দেখেন ওই সব ফল আছে উপর দিকেও ফল আছে সাইডেও ফল আছে এরপরের এই যে ফলটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে প্যালোরা গোল্ড হলুদের মধ্যে সব থেকে খেতে ভালো গাছটা দুর্বল হওয়ার কারণে খুব একটা বড় ফল হয়নি গাছটা খুবই ছোট এই আপনাদের দেখাই এবার যে নীল ড্রামের যে ফল গাছটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে লম্বা হয়ে উঠেছে এটা হচ্ছে ফ্রান্সিস রেড এটারও ব্রিক্স টোয়েন্টি থ্রি এটা অরেঞ্জ কালার গাছটা এখনও আমি ফল আনতে পারিনি এর পরের ভ্যারাইটি দেখাচ্ছি এই যে এগুলো এগুলো হচ্ছে ব্ল্যাক আমি এবছর লাস্টে পেয়েছি বলে ফলটা আনতে পারিনি এটা পুরোটাই আমার ব্ল্যাক আপনারা ব্ল্যাকটা একটু খেয়াল করে দেখেন চেনার জন্যে দেখতে কেমনটা হয় হালকা কাঁটা আছে এবং সাদা টেপন্নে ঠিক এর অপরূপ এই সেম দেখতে একটা গাছ আছে সেটা হচ্ছে নাইট কোয়েন হুম আপনারা দেখে নেন এ কখনো এখানে তিন শিরা আছে আবার দেখেন কোথাও আবার চার শিরাও আছে তিন শিরা এই দেখেন এটা চার শিরা এগুলো আবার তিন শিরা হয়েছে আবার গাছটা আমি আবার দেখে নেন যদি কোথাও পেয়ে যান নিতে পারেন এবার যে ভ্যারাইটিটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আসন্তা থ্রি গাছটা দেখেন আর ঢেউ খেলানো কাঁটা ভিতরের দিকে এটাই আমার ফল আসেনি আচ্ছা এর পরের ভ্যারাইটি হচ্ছে ডিলাইট এটাই আমার ফল আছে আমি দেখাচ্ছি ফলের কালারটা ডিপেস রেড এই একটা একটা নিচেও আছে ওই আছে আর ভিতরে কালারটা এই দেখেন পিঙ্ক এবং হোয়াইটের কম্বিনেশান এটা আমার রাত্রি ইঁদুরে খেয়ে গেছে এ সাদাও নয় এবং পিঙ্কও নয় মিষ্টি ভালো এটা এই একটা বিদেশি ভ্যারাইটি পেলাম যে এটা যেটা খেতে সুস্বাদু এই যে ক্যারেক্টার দেখছেন এটা আমার প্যালোরের মাদার গাছ এর থেকে ওই যে ডালটা দেখতে পাচ্ছেন ওটা ঝড়ে ভেঙে গেছিল ওর থেকেই মাথা হেড গ্রাফটিং করে আমার লাগানো যে গাছটা ফলো হয়েছে এর পরের গাছটা দেখছেন এটা হচ্ছে এক্স আমার ফুল এসেছিলো কিন্তু ক্রস পলিনেশনের কারণে ফলটা দাঁড় করাতে পারেনি পাশেরটা সুগার ড্রাগন এ কিন্তু খুবই স্লো ভ্যারাইটির একটা গাছ গাছটা দেখেন অনেক মোটা সোটা এবং কাটার পরিমাণ খুবই কম গাছটা আমি কাটিং করার পরেও কিন্তু ফলটা আসেনি দেখা যাক এবছর তো হলো না সব গাছই বিদেশি গাছে আসলো এটা আনতে পারেনি এর পরের ভ্যারাইটা দেখাই এটা হচ্ছে গর্জিলা আমার গাছটা খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে ফলটা মোটা হয়নি ও একটা ফল আছে কিন্তু ওটাও দেখছি খুব ইঁদুরে খেয়ে গেছে এর পরের ভ্যারাইটি হচ্ছে আপনার ভ্যালডিভিট রোজা এটাও কিছুটা সুগার ড্রাগন ড্রাগনের মধ্যে দেখতে কিন্তু ফুলটা খুবই সুন্দর এর আপডেট আমি আপনাদের দিয়ে দেব কি কী ছবি আছে এটা হচ্ছে লিসা লিসা ফলটা খুবই দুর্দান্ত দেখতে ডিপেস রেড বলা যায় রেড অথবা পিঙ্কও বলা চলে ফলটা উপকারই খুবই কারণ অ্যান্টি অক্সিজেনে ভরা আর আর খেতে তেমনটা ভালো বলতে পারছি না তবে মোটামুটি চলার মতো ব্রিস্ট আপনার পনেরোর মধ্যেই হয়ে যাবে এবার বন্ধুরা আরও কিছু আপনাদের জানিয়ে রাখি যেটা হচ্ছে আপনারা 
সাত বাগানে যা যা সুবিধা মতো টবে করতে পারেন তবে একটা ড্রাগন গাছের জন্য উপযুক্ত মাটি হচ্ছে বাইশ কিলো এটা আমার কথা না বিভিন্ন যেসব ড্রাগন এক্সপার্ট তাদেরই মত অনুসারে আর আমি এগুলো আমি বিভিন্ন এতে করছি দেখেন আমার ক্যারেট আছে বস্তা আছে ওই ড্রাম আছে তার নীল ড্রাম আছে তবে এখনো পর্যন্ত বস্তা দেখতে পাচ্ছেন ছিঁড়ে গিয়েছে আর নীল ওই ড্রাম জলের ড্রামগুলো সমস্যা হচ্ছে শিকড়ে রৌদ্র লাগলে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে কারণ রৌদ্রটা এই শিকড়টা সবসময় তো মাটির তলায় থাকে ওরা রৌদ্র পছন্দ করে না ওতে পছন্দ লাগছে আর মাটি তৈরি বলতে গেলে আমার মাটি তৈরি করা আছে দেখেন আমি একটু দেখাই মাটি নেই বললেই চলে এতে এতে আছে ভার্মি কম্পোজ আপনার চিকেন কম্পোস্ট চিকেন কম্পোস্ট মানে আমাদের লোকাল ভাষায় যেটা পোল্ট্রি লিটার বলে তবে এটা ডাইরেক্ট ইউজ চলবে না অন্তত একটা বর্ষা খাওয়া যে লিটারগুলো পাবেন সেইগুলো ব্যবহার করবেন আর কাউডাং কম্পোস্ট আছে ওর সঙ্গে আমার জীবাণুসার যেটা আমি যেটা লাগিয়েছি দিয়েছি সেটার নাম হচ্ছে অ্যাজোফস আমি হন্ডাস বন্ডাস ব্যবহার করেছি আর আপনারা যারা ক্যারট ব্যবহার করবেন চেষ্টা করবেন সিনথেটিক মানে কালারিং দেখেন ইয়েলো ব্লু রেড ঠিক আছে এরকম সিনথেটিক ক্যারেট ক্যারেট ব্যবহার করবেন কারণ যেটা অ্যাভেলেবেল কালো মার্কেটে কালো মতো কালার ওটা কিন্তু সিনথেটিক না ওটা প্লাস্টিক এক বছরের মধ্যে আপনার ভেঙে পড়ে যাবে আর এই মাটির ধারে আপনারা এরকম কালো ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার করবেন না তো কিন্তু এই দেখেন সব এ সিনথেটিক পলিথিন সব ঝরে যাচ্ছে বস্তাও টিকছে না ঠিক আছে এ দেখেন বস্তা সব ঝরে যাচ্ছে আর আমরা যারা সাত বাগানই আছি তারা সবাই চেষ্টা করব রাসায়নিক বা বিষমুক্ত ফল খাওয়ার জন্য সুতরাং যতটা প্রয়োজন কম প্রয়োজন ব্যবহার করব যখন যেটা প্রয়োজন সেটা ব্যবহার করব তো অবশ্যই যেমন ফুল আসার জন্যে বা ফুল যাতে না ঝরে যায় ড্রাগনের একটা সমস্যা ফুল ঝরে যাওয়া ফুলটা যাতে না ঝরে যায় তার জন্য আমরা ব্যবহার করব অ্যান্টাকল ঠিক আছে আর অ্যান্টাকল আপনারা পুঁ দিন অন্তর ইউজ করবেন আর গাছে যদি ফাঙ্গাস লেগে যায় তখন আপনারা ইউজ করতে পারেন অ্যামিস্টন অ্যামিস্টন ওটা সচরাচর আপনারা বিকেলেই ব্যবহার করবেন আর গাছটা পুরোপুরি জলে পুরো ধুয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর এই গাছগুলো একটু পিঁপড়ের উপদ্রব বেশি থাকে মানে সাইপার গার্ড গ্রুপের যে কোনো তেল ব্যবহার করতে পারেন তবে প্রয়োজনে করবেন না তো করবেন না তবে আমার মনে হয় ফুল অবস্থা ওরা খুব একটা ক্ষতি করে না ফল পাকলে তখনই একটু বেশি খায় ফুল অবস্থায় ওরা যে মধুটা পায় সেটা ফুলের খুব একটা ক্ষতি হয় না কারণ বিনা প্রয়োজন ওকে মেরে লাভ নেই চেষ্টা করব জীব বাঁচুক আমরাও বাঁচি ওরাও খাওয়া আমরাও খাই ঠিক আছে বন্ধুরা এই পর্যন্তই রাখছি